안녕하십니까? 어, 너의 미래 나의 미래 박미래 채널에 오신 걸 환영합니다. 너의 미래 나의 미래 박미래입니다. 와. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 이 <웃음> 도리어 이게 반대로 된것 같은데요. 뭐. 아, 그럴 수 있죠. 아, 네. 오늘은 저 아, 네. 경과의 미래 너의 미래 박미래 선수 때이 아, 네. 빅핀 선수 때 스쿼트를 배워 보겠습니다. 스쿼트, 네 안녕하세요. 네. 어, 스쿼트는 가장 쉬우면서도 어려운 것. 이제 회원들한테도 얘기하지만 가장 기본적인 게 제일 어려운 것 같아요. 스쿼트 같은 경우는 이제 사람마다 다리 기계가 다르고 체형이 다르기 때문에 뭐가 완벽하게 이 자세가 맞자요는 없어요. 제가 알려드리는 스쿼트도 이게 정답이에요는 아니니까 나한테 맞는 스쿼트 방법을 좀 찾으셨으면 좋겠어요. 자, 저는 스쿼트를 할때 발을 골반 넣을 만큼 아니면 겨드랑이 뒤꿈치를 넣어줄 만큼 넓혀줘요. 그 다음에 발 나를 발을 좀 오픈을 해줘요. 네, 왜냐하면 발이 모여지 발을 일자로 하게 되면 물이 모여서 스쿼트를 하기 때문에 대부분 사람들이 좀 요즘에 내로 스쿼트를 많이 배우고 오시더라고요 인터넷이나 유튜브를 보고 저는 이제 처음 하시는 분들은 내로 스쿼트를 추천하지는 않아요 왜냐하면 일반적으로 그냥 스쿼트가 되지 않으신 분들이 내로 스쿼트를 했을 경우에 무릎이 너무 앞으로 많이 빠지고 허리를 엉덩이를 너무 뒤로 빼다 보니까 무릎이랑 허리 힘으로 올라오세요 그래서 이제 그런 분들을 제대로 스쿼트를 시키면. 못하세요. 다리에 대퇴 자도 힘을 못 쓰기 때문에 그래서 저는 일단 일반적으로 이런 스쿼트를 시킵니다. 발을 골반 넓이만큼 또는 그늘랑이의 뒤꿈치를 들고 열어주신 다음에 무릎을 열어줘요. 발끝에 따라서 무릎을 열어준 상태에서 고관절을 같이 쓰면서 앉았다가 그대로 발 뒤꿈치에 힘을 주면서 천천히 일어납니다. 네. 스쿼트가 발 전체적으로 힘을 주는 건 맞지만 저도 그렇지만 처음 운동하는 사람들은 몸이 앞으로 전인되어 있는 사람들이 많아요. 어깨가 앞으로 말리면서 그런 분들한테 이제 발 전체적으로 힘을 주라 그러면 뒷발이 떠요. 그 앞발에 힘을 주면서 무릎에 힘을 많이 줍니다. 그것도 이제 처음에는 괜찮다가 나중에 쌓이면 한 번에 빵 터지니까 저는 일단 발 뒤꿈치 힘을 주는 것부터 연습을 시켜서 그렇게 스쿼트를 시킵니다. 네. 그렇게 하면 더 자극이 나중에 더 많이 오고 안전하게 스쿼트를 하실 수 있어요. 아무래도 이제 힙하고 네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네
잘되었습니다 아우 이거 가지고 된다는 거 아닙니다 아 다행입니다 다행입니다 오늘 고맙습니다 아유 아닙니다 수고하셨습니다 아유 감사합니다 아유 감사합니다 구독과 좋아요 부탁합니다 와 꾹! 아 이따 아 이따 아 이따